ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்கிறதுலேயே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவைக்குரிய யுத்தத்தை குறித்து நாம் பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் அதாவது இன்று இதை பற்றி நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னடா இவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஆவிக்குரிய யுத்தன்றாரு போர் வீரன்றாரு ஆயுதங்கள்லாம் நம்ம அணிந்து கொள்ளணும்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா போய் நம்மளை ஆர்மியில் சேர சொல்கிறாரா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சி ஏன்னு சொன்னால் வி ஹே வி டோன்ட் ஹேவ் எனி நாலேஜ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை குறித்து எந்த ஒரு அறிவும் நமக்கு இல்லாததுனால தான் அதை பற்றி பேசுகிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஏன் பைத்தக்கார மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம என்ன சர்ச்சைக்கு போனால் நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவம்னா என்ன ஆவிக்குரிய ஜீவம்னா பைபிள் வாசிக்கணும் ஜோம் பண்ணணும் சர்ச்சைக்கு போகணும் காணிக்கை கொடுக்கணும் இதுதான் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் இவர் என்னவோ போர் வீரன்றாரு யுத்தம் பண்ணுன்றாரு என்ன இது ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு ஒருவேளை நிறைய பேர் நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் அதனால தான் நான் பேசிக்கான காரியங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மெசேஜ் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா இதுக்கு முன்பதாக நான் ரெண்டு பார்ட் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதே இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேரை குறித்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு சில காரியங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் என்று நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் நான் சொல்லுகிறது நீங்கள் கேட்டு வருவீர் என்று சொன்னால் என்றால் நான் சொல்லுகிற அத்தனை காரியங்களும் எவ்ரி திங் ஐ டெல் எவ்ரி திங் ஐ ப்ரீச் இஸ் ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தில் தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறோ அதான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் இன்னைக்கு நமக்கு இந்த காரியங்கள்லாம் புதுசாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏனென்றால் வேத வசனம் சரியாக நமக்கு தெரியாததுனால தான் நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும் இயேசு கிறிஸ்து எதுக்காக வந்தார் ஆ இயேசு கிறிஸ்து வந்தாருப்பா எல்லாரும் சுகப்படுத்தினாருப்பா அது வந்து பொருளாதார ஆசிரியர் நம்ம வந்து பணம் இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து கிட்டே கேட்டோன்னா அவர் பணம் கொடுப்பார் உடல் சுகம் இல்லையா இயேசு கிறிஸ்து கேட்டோன்னா அவர் சுகப்படுத்துவார் குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையா இயேசு கிறிஸ்து வந்து சரி பண்ணுவார் எல்லாமே கரெக்டு தாங்க நான் பொய்னு சொல்ல எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆனால் தெர் இஸ் அ மெத்தட் இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ ஏன் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுங்க அந்த பிரச்சனையை நான் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு வந்து இப்போ சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை பொருளாதார பிரச்சனை இல்லை குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்போ அந்த பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணுன்னு சொன்னால் நான் ஆண்டவிட்ட வரேன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அப்போ ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்குற அந்த வழிமுறையின்படி நான் நடப்பேன் என்று சொன்னால் அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் நான் பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் செய்வார் கர்த்தர் செய்வார் இன்னும் ஆண்டுடைய சமயம் வரவில்லை நாம் காத்திருக்க வேண்டும் நான் பொறுமையாக காத்திருக்கேன்னா ஒன்றும் நடக்காது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை குறித்து தான் நான் பேசிக்கொண்டு வருகிறேன் அதனால் இன்னைக்கு சாத்தானுடைய மிகப்பெரிய ஒரு டாக்டிக்ஸ் என்னன்னு சொன்னால் இந்த காரியங்களை அவன் மறைத்து இந்த காரியங்களை அவன் மறைச்சு முக்கியமான காரியங்களை மறைச்சு சின்ன சின்ன காரியங்களில் அதாவது சைட் எக்ஸ்ட்ரா காரியங்களை வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான்னா பெருசாக காண்பித்து இதுதான் ஆசீர்வாதம் இதுதான் வாழ்க்கை இது தான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு ஜனங்களுடைய கண்களை அவன் அடைத்து விட்டான் ஒரே ஒரு வசனம் நான் வாசித்து காட்டுறேன் தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் ஓசியா ஓசியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் என் ஜனங்கள் தேவன் சொல்கிறார் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் மை பீப்புள் பெரிஷ் Because of the lack of knowledge. அழிந்து போகிறாங்க ஜனங்க ஏங்க ஜனங்க அழிந்து போகிறாங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சண்டை வந்து அவங்க அடிச்சுட்டு உதச்சிட்டு கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க பெற்றோ பிள்ளைங்க பெற்றோர்களுக்குள்ள சண்டை கூட பிறந்தவங்களுக்கு கூட சண்டை வேலை பார்க்கறது இடத்துல பிரச்சனை ஏங்க இவ்வளோ காரியம் நடந்து கொண்டு இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டீங்க எவ்வளோ ஜோம் பண்ணிட்டீங்க எவ்வளோ காரியங்கள் செஞ்சுட்டீங்க ஆனால் சால்வ் ஆகலையே உங்கள் பிரச்சனை எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஐ வாண்ட் ரிசல்ட் எனக்கு ஒரு பிரச்சனைப்பா அந்த பிரச்சனைக்காக நான் ஒருத்தர்கிட்ட போகிறேன்னா ஐ நீட் ரிசல்ட் எனக்கு வந்து ரிசல்ட் தேவை அது சரியாயிடும்ப்பா அதெல்லாம் இப்போ சில நீங்கள் நல்லா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு பிரச்சனையோடு நீங்கள் போகிறீங்க நான் எந்த ஊழியக்காரர் நான் தப்பாக சொல்ல ஒரு ஊழியக்காரர்கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்க அப்போது கேட்குறாங்க என்ன பிரச்சனை இதெல்லாம் பிரச்சனை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காரியங்கள் அவங்க சொல்கிற காரியம் என்னென்னா உங்ககிட்ட இந்த தப்பு இருக்குதுப்பா அதனால தான் இந்த பிரச்சனை ஓகே என்கிட்ட இந்த தப்பு இருக்குது அதனால தான் பிரச்சனை சரி இப்போ என்ன செய்யணும் சால்வ்
நினச்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் அப்படி தானே இருக்கிறேன் இப்போவும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க நல்லா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய பிரச்சனையுடைய ரூட் எங்கே இருக்குதுன்னா இட் இஸ் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் இருக்கிறது அதை இப்போ நான் ஃபிசிக்கலில் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுங்க என் சொந்த வாழ்க்கையிலையோ குடும்பத்திலேயோ வேலை ஸ்தலத்திலேயோ பொருளாதாரத்திலேயோ என்னுடைய சரீரத்திலோ பிரச்சனை வருதுன்னா நான் சரீரத்திலேயே நான் அதை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் என் பிரச்சனை சால்வ் ஆக மாட்டேங்குது ஆனால் நான் அதை சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஐ ஹவ் டு சி த ரூட் வேறு எங்கே இருக்குது நான் கண்டுபிடிக்கணும் வேறு எங்கே இருக்குது இட் இஸ் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான அந்த காரியத்தை நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை ஆவிக்குரிய உலகத்தில் சால்வ் பண்ணுறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய ரிசல்ட் சி உங்களுடைய சரீரத்தில் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உங்களுடைய சுற்றி நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே தே ஆர் ரிசல்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்குது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அதனுடைய ரிசல்ட்டை தான் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க தவிர இது இது கூட இதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ இது நீங்கள் மாற்றணும்னு சொன்னால் யூ டு கோ டு த ரூட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ட்ரீம்ஸ் குறித்து நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு மெசேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆவிக்குரிய உலகம் என்றது கொடுத்து ட்ரீம்ஸ் எங்கேருந்து வருது சொப்பனம்னா என்ன எங்கேருந்து சொப்பனம் வருது கர்த்தர் சொப்பனம் கொடுக்குறாரா அது எப்படி இருக்கும் சாத்தா சொத்தனம் சொப்பனம் கொடுத்தானா அது எப்படி இருக்கும் இல்லை நம்முடைய தொல்லையின் திரட்சியினால் சொப்பனம் பிறக்கிறது என்ற யோபில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அது எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நான் குறித்து நான் டீட்டெயில் நான் பேசியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் லைட்டாக நான் டச் பண்ணுறேன் லைட்டாக டச் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்பதாக நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்பதாக எனக்கு ஒரு ட்ரீம் ஒரு சொப்பனம் வந்துச்சு நம்ம நினைக்கிறோம் நான் சொப்பனம் வந்தோடனே காலைல எழுந்துச்சு என்ன ஒரு ஏதோ சொப்பனம் வந்துச்சு நான் எங்கேயோ ஓடுற மாதிரி எங்கேயோ உள்ளுற மாதிரி யாரோ என்னை துரத்துற மாதிரி ஈ என்ன இன்னும் ஒன்றுமே புரியலைங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தொலைஞ்சு போன மாதிரி சொப்பனம் வருது நான் எங்கேயோ காணாமல் போயிட்ட மாதிரி சொப்பனம் வருது அது ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை விட்டுறோம் நோ 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 ஏன்னு சொன்னால் சி ட்ரீமில் நீங்கள் நின்று ஒரு இடத்துல நின்று நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் த ரியல் யூ நீங்கள் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆவி உங்களுடைய ஆவி தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரி இப்போ வந்து நீங்கள் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சில ட்ரீம்ஸை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இதை சொல்லிவிட்டு நான் அப்புறமா வரேன் இப்போ வந்து நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போக போகிறீங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்களோ தெரிஞ்சவங்களோ ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு அவங்க விருந்து கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு நீங்கள் போக போகிறீங்கன்னா அந்த நாள் நைட்டில் உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி ஃபிஷ் ஃப்ரையே அப்புறம் கபாபு இதெல்லாம் உங்கள் சொப்பனத்தில் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு போக போகிறீங்க அதே மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் போய் படுத்துருப்பீங்க நாளைக்கு பையன் வந்து பரிச்சை எழுத போகிறான் பரிச்சை எழுதி அதே மைண்ட் செட்டில் போய் படுத்தானா அவனுக்கு கனவில் எப்படி வரும் பரிச்சை எழுதுற மாதிரி தான் வரும் இதெல்லாம் வந்து அதான் அதை தொல்லையின் திரட்சியினால் சொப்பனம் பிறகுறதுன்ற யோபில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இது இல்லாமல் நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லை சில காரியங்களை நீங்கள் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த காரியங்கள் உங்கள் சொப்பனத்தில் வருகிறது என்று சொன்னால் That is different. அதுக்கு அர்த்தம் உண்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்பதாக எனக்கு இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளான சொப்பனம் தான் என்னென்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு சாக்லேட் ஓகே அந்த சாக்லேட் பேர் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் சாக்லேட் எங்கே நான் பார்த்தது இல்லை அந்த சாக்லேட்டை நான் வந்து ஒரு கடையில் போய் நான் கேட்குறேன் சார் இந்த பேர் கொண்ட இந்த சாக்லேட் இருக்கு அவன் சொல்கிறான் இது இருக்குது இது இருக்குது இது இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பேர் கொண்ட அந்த சாக்லேட் இங்கே இல்லைங்கன்னு சொல்கிறான் சரி என்னடா அது சாக்லேட் கடையில் அடுத்த கடைக்கு போகிறேன் நான் அடுத்த கடைக்கு போய் அந்த கடையில் போய் கேட்குறேன் சார் இந்த பேர் கொண்டு இந்த சாக்லேட் இருக்குதா இல்லை சார் அந்த அது இல்லை சார் அந்த சாக்லேட் இல்லை சார் இப்படி நான் ஒவ்வொரு கடையாக நான் ஏறி 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 இறங்குறேன் ஆனால் நான் கடைசி வரைக்கும் நான் கேட்குற அந்த பொருள் நான் கேட்குற அந்த சாக்லேட் அந்த கடையில் அதுதான் சொப்பனம் ஃபினிஷ் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு சொப்பனமா என்னடா அவர் சாக்லேட் வாங்கினாராம் கடைக்கு போனாராம் சொப்பனன்றாரு இதுக்கும் இதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏனென்றால் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த காரியங்கள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் இந்த நாட்களில் முன்பதாக இந்த நாட்களில் வேத வசனத்தை ஆண்டவர் எனக்கு இன்னும் அதிகமாக கற்றுத்தர வேண்டும் என்ற தாகத்தோடு கூட நான் வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வேத வசனத்தை நான் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வேத வசனத்தை நான் இன்னும் அதிகமாக நான் எக்விக் பண்ணிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் என்னை அப்போ ஐ எம் சர்ச்சிங் சம்திங் அது ஏன்னா
நான் இப்போ ஒரு காரியம் தேடிட்டு இருக்கிறேன் தேடுறத உனக்கு கிடைக்கக்கூடாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்போ அதனுடைய நான் அந்த சொப்பனத்துக்கு அப்புறமா நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன ஆண்டவர் இது சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்க சொப்பனம் ஆனால் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்காது ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்குமே ஏன்னா நான் சும்மா நான் யோசிச்சுட்டு நான் படுக்கிறவன் கிடையாது நான் ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டு ஐயோ கவலைப்பட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டாங்க என்ன எப்படி சொல்லிட்டாங்க ஐயோ கண்ணீராக வருது ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆகிடுமோ அப்படி ஆகிடுமோ நான் ஒரு நாள் அப்படி கவலைப்பட்டது கிடையாது ஒரு நாள் அப்படி செஞ்சு கிடையாது வென் ஐ கோ டு பேட் ஐ கோ ஹாப்பிலி என்ன தான் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்தாலும் என்ன தான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வந்தாலும் வென் ஐ கோ டு பேட் ஐ மெடிடேட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ ப்ரே ஹாப்பிலி நான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் இல்லாத ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்ட் கொடுங்க ஆண்டவரே எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜோம் பண்ணிட்டு தான் தூங்க போவேன் அதே மாதிரி நான் ஜோ நான் இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் ஜோம் பண்ணும்போது நான் நைட்டு தூங்குறதுக்கு போகிறது முன்னாடி ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே சொப்பனத்தின் மூலமாக என் கூட பேசுங்க ஆண்டவரே இன்னைக்கு நீங்கள் எப்படியா எனக்கு ஒரு சொப்பனத்தை காட்டணும் என்ன நடக்க போகுது என்ன காட்டணும் நான் ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணது கிடையாது ஜோம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே சொப்பனத்தின் மூலமாக தரிசனத்தின் மூலமாக என் கூட நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டவரே அவ்வளோதான் அதுதான் சொப்பனம் தான் வாழ்க்கை சொப்பனம் தான் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் சொப்பனத்தை வச்சு தான் நான் வாழ்க்கை நடத்துவேன் நோ 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 அப்படி நம்ம ஜோம் பண்ணக்கூடாது ஆண்டவர் நம்ம காண்பிப்பார் அப்படி தான் நான் ஜோம் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்னா மைண்டை நான் ஃப்ரீ ஆக்கிக்குவேன் அப்போ தான் கருத்தர் என்ன கூட பேச முடியும் அப்படி இந்த சொப்பனத்தை நான் கேட்குறேன் ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவர் இந்த சொப்பனம் இப்படி வந்ததுன்னு அதுக்கப்புறமா அந்த நாள் ஃபுல்லாக நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சொப்பனம் வந்துச்சுன்னா நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆண்டவர் எனக்கு அப்பவுமே சொல்ல மாட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த நாள் ஈவினிங்கில் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாளில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் அதுக்காக நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் என்ன ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்துவார் அதே மாதிரி அந்த நாள் சாயங்காலத்தில் கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அதனுடைய ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் நாலேஜ் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் விஸ்டம் பட் த டெவில் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டாப் தட் அப்போ அவன் ஒன்று அதை நீ கற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு அந்த ஞானத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளாத கூட பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு ஒன்று அவன் ஸ்டாப் பண்ணுன்னா என்ன ஆத்தோன்னா இப்போ சரீரத்தில் வந்து என்ன அவன் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு ஸ்டாப் மை ஸ்பிரிட் அப்போ அந்த சொப்பனத்தோட அற்ப அர்த்தம் என்னென்னா நீ ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீ தேடி போகிற அந்த காரியம் உனக்கு கிடைக்காது இப்போ காலையில் என்ன சொன்னேன் என்னடா சாக்லேட் தேடி ஏதோ தேடி போகிறேன் எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படியே நான் அந்த சொப்பனத்தை நான் அப்படியே நான் மறந்து ஏதோ ஒரு சொப்பனம் சிம்பிளி ஏதோ ஒன்று அர்த்தமே இல்லாத சொப்பனம் நான் விட்டுருந்தேன்னு சொன்னால் அவனுடைய டார்கெட் அவனுடைய என்ன செய்யணும் என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும்னு நினச்சானோ அது நடந்திருக்கும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ கேன்சல் த ட்ரீம் நான் இன்றைக்கி ஜோம் பண்ணேன் சாயங்காலம் ஜோம் பண்ணேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த சொப்பனத்தை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படி எனக்கு நடக்காது என் வாழ்க்கையில் நான் இன்னும் வேத வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளுவேன் இன்னும் வேத வசனத்தை புரிந்து கொள்ளுவேன் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசுகிறார் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இன்னும் நிறைய காரியங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார் என்று நான் உறுதியாக நான் ஜோம் பண்ணி அந்த சொப்ப அந்த சொப்பனத்தை நான் கேன்சல் பண்ண பிறகு தான் என் மைண்டில் ஒரு ரிலீஃப் வந்துச்சு நல்லா யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை தடவை நீங்கள் சொப்பனம் வந்த பிறகு அசால்ட்டாக நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க அதுதாங்க சரி இந்த மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் தட் நாலேஜ் இதை பற்றி யாராவது பேசியிருக்காங்களா உங்ககிட்ட இதை பற்றி ஏதாவது பிரசங்க நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா சர்ச்சில் என்னைக்காவது இதை பற்றி நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா இல்லை கேட்டிருக்கீங்களா இல்லை ஏன் சொன்னால் வி லேக் நாலேஜ் நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதனால தாங்க இந்த காரியங்களை நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் பெரிய பெரிய காரியங்களை சின்னதாக்கிட்டோம் சின்ன சின்ன காரியங்களை பெரிதாக்கி விட்டோம் சரி What do you mean by spiritual warfare? அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர்னா என்ன அப்படின்னா ஆவிக்குரிய யுத்தம்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் மனுஷன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த ஆவியில் நான் இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா உங்களை அவர் டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ண முடியல நேரடியாக வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் தே வில் அட்டாக் யோர் ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிட் அட்டாக் ஆகிடுச்சுன்னா சி என்னை யாராவது அட்டாக் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா என்னை டைரெக்டாக வந்து அவங்க அட்டாக் பண்ண முடியல அவங்க எங்கேயோ இருக்கிறாங்க நான் எங்கேயோ இருக்கிறேன் பட் தே வாண்ட் டு அட்டாக் மீ அப
அவங்க ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க நாற்பது நாள் இருபத்தோரு நாள் சாப்பிடாமல் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டே இருப்பான் ஃபாஸ்டிங் இருந்து அவங்க கா பண்ணுற காரியங்கள்லாம் எல்லாவற்றையும் என்னால் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது நான் கேள்விப்பட்ட காரியங்கள் நான் கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் நான் அதை வந்து நான் நான் போய் அவங்க செய்யும் போது நான் உட்காந்து பார்த்தேன் நான் பார்த்தது கிடையாது பட் தட் இஸ் த ரியல் வேர்ல்டு ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட் இஸ் த ரியல் வேர்ல்டு அப்போ பிகாஸ் வி கேன் சி த எஃபெக்ட் ஆஃப் வாட் தே ஆர் டூயிங் இன் த லைஃப் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்ற எஃபெக்டை நம்ம பீப்புளுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியுது அதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்களுக்கு யாரோ ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க வெரி சிம்பிள் சி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் என்டர் இன் டு யோர் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு அப்போ அவங்க உங்கள் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் வந்து உங்களை வந்து உங்களை சொப்பனத்தில் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய ஸ்பிரிட்டில் அட்டாக் பண்ணுவாங்க நம்மளும் வந்து ஏதோ சொப்பனத்தில் வந்து என்னை பாம்பு கடிக்கிற மாதிரி ஒரு சொப்பனம் வந்துச்சு பிரதர் எங்க நான் சிட்டியில் இருக்கிறேன் நான் பாம்பையே பார்த்தது கிடையாது என்னை எப்படி தான் பாம்பு கடிக்கும் அப்படின்னு அசால்ட்டாக விட்டேன் தட் இஸ் த ராங் யு டிட் அந்த சொப்பனம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சிக் ஆகிட்டீங்க புரிஞ்சுதா அவங்களுக்கு அப்போ தே அட்டாக் மை ஸ்பிரிட் அதுக்காக நான் வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் நான் எடுக்கவே இல்லை ஐ டிட் நாட் டூ எனி திங் நான் விட்டேன் சி வென்யூ நீங்கள் வந்து ஒரு சொப்பனை வந்த பிறகு அதை அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா யூஆர் அக்செப்டிங் தட் நீ அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நான் ரிசீவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது எதிர்த்து நின்று நான் போராடணும் எதிர்த்து நின்று நான் போராடினா தான் நான் அதை கேன்சல் பண்ணால் தான் அது என் வாழ்க்கையில் நடக்காது இல்லைன்னா இட் மீன்ஸ் தட் ஐ எம் அக்செப்டிங் தட் ட்ரீம் ஏதோ ஒரு பொருள் காணாமல் போன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளோ உங்கள் பர்ஸோ இல்லை உங்கள் காசோ ஏதோ ஒன்று காணாமல் போயிட்ட மாதிரி நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கீங்க சொப்பனத்தில் அடுத்து ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க இல்லை உங்கள் பைக் காணாமல் போயிடுச்சு இல்லை உங்கள் பர்ஸை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க ஏதோ காணாமல் போயிடுச்சு ஏங்க ஏங்க பிகாஸ் சி நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இஸ் த ரூட் அங்கே என்ன நடக்குதோ அதனுடைய ரிசல்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம நம்முடைய சரீரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா வீ கே நாட் சால்வ் இட் இன் ஆர் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு வி ஹாவ் டு கோ பேக் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அது எப்படி போகிறது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதை பற்றி தாங்க நான் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் சரி அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனா நம்மளுடைய யுத்தம் யாருடையது நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் போல போச்சு சொல்கிற எபிஎஸ்சி இருக்கு எழுதுகிற நிருபத்தில் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாஸ்தோம் நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட அல்ல அப்படின்னு என்ன நடத்தோம்னா ஹியூமன் பீங்ஸோட அல்ல மனிதர்களோட அல்ல நம்முடைய யுத்தம் நம்ம யுத்தம் ஆவிகளோடையது என்ன பிரதர் இன்னும் நீங்கள் ஆவின்றீங்க ஐயோ என்னடா அவர் ஆவி ஈவின்றாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பிரதர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா சில பேர் சொல்லுவாங்க பிசாசெல்லாம் ஒருத்தனும் கிடையாது யாரும் கிடையாது சாத்தானே கிடையாது இந்த உலகத்தில் ம் சாத்தா வந்து நரகத்தில் இருக்கிறான் see people are there people are there who believe that the devil is in the hell satan vand hell la irukra avan nargathil irukra avan inda ulagathile illa nu nambakoodiya nariya per innum inda ulagathile irukkrargal nalla purichukonga apdi irukravanga kitta nam eppadi poi solla mudiyum indha kaaryangala apdi irukravanga nam paatha nammala paatha avanga enna solranga paithiyakaran solranga see god is a spirit devan aaviya irukkrar endra veda vasam adha neenga nambringala devan aaviya irukkrar நல்லா நீங்க புரிஞ்சுங்க அதே போல எப்படி தேவன் ஆவியா இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி சாத்தானும் ஒரு ஆவி ஏஞ்சல்ஸ் தேவ தூதர்கள் அவர்களும் ஆவிகள் பனிவிடை ஆவிகள் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் டீமன்ஸ் ஈவல் ஸ்பிரிட்ஸ் அசுத்த ஆவிகள் அவங்களும் வந்து இவங்க யாருமே வந்து மனுஷங்க கிடையாதுங்க இவங்க யாருக்குமே வந்து ஒரு சரீரமோ ரத்தமோ எதுவுமே கிடையாது தே ஆர் ஆல் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆவிகள் அப்போ இதெல்லாம் சரி நீங்க நம்புறீங்களா சாத்தா இருக்கிறான்னு நீங்க நம்புறீங்களா சாத்தா இருக்கிறான் பிரதர் அதெல்லாம் வந்து அது அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம வேலை வந்து நம்ம சர்ச்சுக்கு போனோமா பைபிள் வாசித்தோமா ஜோம் பண்ணோமா சரி நீங்க சர்ச்சில் இருக்கிறீங்க திடீர்னு ஒரு ஒரு சகோதரி எந்திரிச்சு உங்க பக்கத்தில் இருக்கிற சிஸ்டர் எந்திரிச்சு ஆடுறாங்க ஆ ஊ ஆ ஊன்னு ஒரு லேடி ஒரு இருபத்தைந்து வயது நிரம்பிய ஒரு பெண் ஒரு ஆண் குரலில் பேசுனாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் சொல்வீங்களா ஹே மிமிக்ரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்வீங்களா அப்படி இப்படி ஆடி முடிய விரிச்சு போட்டு ஆம்பளை குரலில் பேசுகிறாங்க அந்த லேடி நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அதுக்கு
சி சரி அப்படி ஒருத்தங்க பிசாசு பிடிச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் போய் அந்த சகோதரிக்காக ஏன்னா தட் உமன் இஸ் பீங் பொசஸ்ட் பை என் ஈவில் ஸ்பிரிட் ஒரு அசுத்தாவே அவளை பிடித்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அந்த அசுத்தாவி பேசுது அது பாடுது அப்போ அந்த சகோதரிக்காக ஜபிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறாங்க பிரதர் அதெல்லாம் நம்ம வேலை இல்லை பிரதர் அது வந்து அதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் அதற்காக அவர்கள் வந்து உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அப்போ அவங்க தான் நம்ம நம்ம எல்லாம் அப்படி யார் சொல்கிறது இதில் பாஸ்டர்ஸ் ஊழியக்காரங்க சொல்கிறாங்க அது வந்து அது அது ஒரு ஊழியம் அது வந்து இந்த பிசாசுகளை துரத்துகிறது வந்து அது ஒரு ஊழியம் அதை வந்து கத்தர் வந்து யாரை அந்த ஊழியத்திற்காக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியும் நம்முடைய ஊழியம் வேத வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய ஊழியம் எங்கெங்க போட்டிருக்கு பைபிளில் ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் வாசித்து காட்டுறேன் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் நினைக்கிறேன் ரைட் ஐ வில் நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன் மார்க் பதினாறு பதினேழு ஓகே இது என் நோட்ஸில் இல்லை ஆனால் நான் இதை வாசித்து காட்டுறேன் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் என்னங்க போட்டிருக்கு கேட்டீங்களா நான் சொன்னது கரெக்டாக கேட்டீங்களா விசுவாசிக்கிறவர்களால் ஊழியக்காரர்கள் இல்லை அப்போஸ்தலர்கள் இல்லை அபிஷேகம் பெற்ற ஊழியக்காரர்கள் இல்லை ஸ்பெஷல் ஊழியக்காரங்க இல்லை விசுவாசிக்கிறவர்களால் பீப்புள் ஹூ பிலீவ் என்ன விசுவாசிக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் சயின்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் காரியங்கள் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு ஃபஸ்ட் காரியங்கள் என் நாமத்தினால் என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் ஃபஸ்ட் காரியமே அதாங்க அதுக்கப்புறமா மற்ற காரியங்கள்லாம் வருது ஃபஸ்ட் காரியமே என்ன சி இஃப் யூ ஆர் அ பிலீவர் இஃப் யூ சே தட் யூ ஆர் அ பிலீவர் நான் விசுவாசி நான் அபிஷேகம் பெற்றவன் நான் அபிஷேகம் நான் ஜப வீராங்கனை நீங்கள் யாராக வேணா இருக்குங்க நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசி விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் சொன்னால் அடையாளத்தில் ஃபஸ்ட் அடையாளம் என்ன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் ஆ என்ன பிரதர் இது எந்த பைபிள் நீங்கள் எந்த வருஷன் நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க நாங்கள் படிக்கிற வேர்ஷனில் வேறு மாதிரி நாங்கள் கிங் ஜேம்ஸ் வருஷன் நீங்கள் எந்த வருஷனை வேணால் நீங்கள் வாசித்து போங்க அதில் போட்டிருக்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல தமிழ் பைபிளில் என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே வருஷன் தான் தமிழ் பைபிளில் தமிழ் பைபிளில் என்கிட்ட வேறு வருஷன் கிடையாது அந்த வருஷனில் நான் படித்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஒருவேளை உங்கள் பைபிள் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சரி ஓகேங்க பிசாசு துரத்துறது வந்து யூனிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தட் ஃபீல்டு எடுத்தோன்னு இப்போ பிசாசு போன்னு சொன்னால் போயிடாது சரிங்களா யூனிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ சரி அர்த்தவங்களை விடுங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்துல பிசாசு செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை உங்களால அந்த பிசாச துரத்த முடியுதா துரத்த முடிந்ததா பிசாசா என் வீட்டிலயா என்ன பிரத சொல்றீங்க நாங்கள்லாம் விசுவாசிகள் நாங்கள்லாம் பரம்பரை பரம்பரையா கிறிஸ்தவர்கள் எங்க குடும்பத்தில் எப்படி பிசாசு வர முடியும் அப்புறம் ஏங்க உங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏங்க வருது அது அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நார்மல் பிரதர் எந்த குடும்பத்தில் தான் பிரச்சனை இல்லை எல்லா குடும்பத்திலையும் பிரச்சனைகள் குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் பிரதர் பிரச்சனை இருக்க தாங்க செய்யும் ஏன் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவே வரமாட்டேங்குது நான் மறுபடியும் தான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இக்னோரன்ஸ் ஓசியா நான்கு ஆறு என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் அப்படியே சரி இதெல்லாம் வந்து சாத்தானுடைய டாக்டிக்ஸ் அவன் என்ன சொல்லுவான் சரி நீ மட்டுமா எப்படி இருக்கிற நீ மட்டும் எல்லாரும் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க பாரு உன் குடும்பத்தில் மட்டுமே பிரச்சனை எல்லா குடும்பம் சரி உன் பிள்ளைங்க மட்டுமே அப்படி இருக்கிறாங்க எல்லா குடும்பத்திலையும் பிள்ளைங்க அப்படி தான் இது தாங்க சாத்தனுடைய மிகப்பெரிய டாக்டிக்ஸ் பிகாஸ் ஹீ வாண்ட்ஸ் யூ டு லீவ் ஆஸ் அ பிளைண்ட் பர்சன் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு குருடாலாம் நீங்கள் வாழணும் ஏன்னா குருடா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக அவங்களை ஏமாற்றி கொண்டு போ அவன் எங்கே நினைக்கிறான்னா அவங்க கொண்டு போய் அவங்களை தள்ளி விட்டுடலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தார் உங்கள் கண்களை திறக்கும்படியா என் கண்களை திறந்த ஆண்டவர் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய கண்களை திறக்கும்படியாக தான் உங்களோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவர் என்ன பேச வைக்கிறார் எதுக்காக ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ஓப்பன் யோர் ஐஸ் சி வென் யூ சி தீஸ் திங்ஸ் இன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கனாலே உங்கள் வாழ்க்கையே நீங்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் ஓஹோ இதுதான் பிரச்சனையா இத்தனை நாள் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு இது என்னைக்கு இது தெரிஞ்சுதான் என்னைக்கு அவன் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருப்பேன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஒரு நாள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்த பிற என்னுடைய இந்த செய்திகள்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ந
எப்போ நான் இந்த காரியங்கள்லாம் நான் மேற்கொண்டிருப்பேன் இந்த சோதனைகள்லாம் மேற்கொண்டிருப்பேன் இந்த பாவங்கள்லாம் நான் மேற்கொண்டிருப்பேன் என் குடும்பத்தில் வர இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்பயும் நான் மேற்கொண்டிருப்பேனே ஆனால் எனக்கு தெரியாமல் போனதுனால தான் இன்னால் வரைக்கும் நான் இதில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்துட்டேன் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க எஸ் பிகாஸ் இந்த காரியங்கள் எல்லாமே இங்கே போட்டிருக்குது விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் அவனு அப்போ நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் விசுவாசிக்கிறவனா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி டெஸ்ட் வைக்கிறது ஆ நூற்றி பத்தொம்பதாம் சங்கீதம் முதலாம் வந்து வசனத்திலேருந்து கடைசி வசனம் வரைக்கும் மனப்படமாக சொல்லு அப்படி படப்பட 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 சொல்லிட்டேன் ஆ நீ கத்தோடைய விசுவாசி அப்படியே போட்டிருக்குது பைபிளில் ஏன் நாமத்து நாலு பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் சரி குடும்பத்தில் இருக்கிற பிசாசை விடுங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அசுத்தாவிகளை உங்களால் துரத்த முடியுமா இன்னடா இவர் இவர் என்ன குதர்க்கமாகவே பேசுகிறாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எப்படிங்க ஒரு விசுவாசி நாடு ஒரு கிறிஸ்தவன் நான் எனக்குள்ள எப்படி அசுத்தாவே வர முடியும் இதுதாங்க நிறைய பேருடைய பிரச்சனை நிறைய பேர் சபைகள் அவங்க கற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள் அவங்க போகிற சர்ச்சில் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற காரியம் என்னென்னா நானே கேட்டிருக்காங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ள எப்படி ஒரு அசுத்தாவி வர முடியும் நான் ஒரு வசனத்தை அவங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன் பாருங்க லூக்கா இதன் அசோசியேஷன் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் லூக்கா பதிமூணு பத்துலேருந்து பதிமூணு நான் பைபிள்லேருந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்க லூக்கா பதிமூணு பத்தில் அது ஒரு ஓய்வு நாளில் அவர் ஜப ஜப ஆலயத்தில் போதகம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் யார் இயேசு கிறிஸ்து ஜப ஆலயத்தில் போதகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நான் அப்பொழுது பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவி பலவீனம் இல்லை பலவீனப்படுத்தும் ஆவி பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தால் அவள் எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாது கூனியாயிருந்தாள் எத்தனை வருஷம் இந்த அம்மாவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக சர்ச்சுக்கு போயிட ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாச நல்ல ஒரு யூத ஸ்திரீ இந்த அம்மா வந்து விபச்சாரம் செய்கிற ஸ்திரீயோ இல்லை தவறான காரியங்களை செய்கிற ஸ்திரீயோ அல்லங்க ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு யூத ஸ்திரீ ஏன்னா அதுக்கப்புறமா ஆண்டவரே சொல்கிறாரு ஆபிரகாமின் குமாரத்தை இவ்வளோ இப்படி இருக்கலாமா நல்லா கவனிங்க அப்போ இந்த நாளில் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பாருங்க இந்த இடத்துல பதினெட்டு வருஷமாக கூனியாக இருந்த அந்த பெண்ணுடைய பிரச்சனை என்னவா இருந்துச்சு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய யூத ஸ்திரீ யூத ஸ்திரீ அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன ஒரு பலவீனப்படுத்தும் ஆவி அப்போ கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள அசுத்தாவி இருக்க முடியுமா நான் சொல்லுங்க பைபிள் சொல்லுங்க நீங்கள் பைபிள் நீங்கள் வாசித்து பாருங்க லூக் ஆயிரத்தி அசோசியேஷன் பதிமூணாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு யூத ஸ்திரீக்குள்ளே ஒரு அசுத்தாவி இருக்குது சி எப்படி ஆண்டவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் பண்ணுறாரு நீங்கள் பாருங்க எப்படி அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பைபிளில் போட்டிருக்க வசனங்கள் வசனங்கள் தான் எடுத்து நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர்னா என்ன ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் வி ஆர் டீலிங் வித் ஸ்பிரிட்ஸ் See, we are dealing with spirits. I am saying, God is a spirit. Satan is a spirit. Angels are spirits. And the evil spirits. The Asut Thavigal. All of them are Thavigal. So, what do I do? In this world, I am tapping into the spiritual world. That is Jesus Christ. Jesus Christ, what do you say to his mother? He is in the 18th century. He is in the 18th century. அது அப்படி தான் பாருங்க அது வந்து பலவீனம் சுகவீனம் அது அப்படி தான் அந்த அம்மா அப்படி தான் செத்து போக போகுது பதினெட்டு வருஷமாக இருந்த அந்த அம்மாவை இயேசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து கூப்பிடுறார் கூப்பிட்டு ஸ்திரீயே உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார் நானீங்க அப்படிங்க அந்த அம்மாவுடைய பிரச்சனை என்ன இதுக்கு முன்னாடி நான் வாசித்து காட்டினேன் பலவீனப்படுத்தும் ஆவி அந்த பலவீனப்படுத்தும் ஆவினா ஏன்னா இந்த அம்மா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருந்துச்சு அந்த பலவீனப்படுத்தும் ஆவி இந்த அம்மாவுக்குள்ளே வந்ததுனால இந்த அம்மாவை வந்து நிமிர்ந்து நிற்க முடியாதபடிக்கு அப்படியே இப்படியே குனி அப்படியே குனிஞ்சு தான் போகணும் இந்த அம்மா அது செஞ்சது யார் செஞ்சது யார் பைபிள் இல்லை நான் இப்போ தான் வாசித்து பலவீனப்படுத்தும் ஆவி அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுறாரு ஹீ இஸ் டூயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்றாரு அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாரு பலவீனப்படுத்தும் ஆவிலேருந்து உன்னை விடுதலை ஆக்குறேன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த அசுத்தாவியை நான் துரத்துறேன் அப்படின்றாரு அதான் சிம்பாலிக்கா சொல்றாரு அப்ப என்னாச்சு தமிழ் கைகை வைத்தா உடனே அவள் சி உடனே அட் தட் மூமெண்ட் உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாள் நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா நீங்க புரிஞ்சுங்க ஹவு ஜீசஸ் டிட் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர்ன்றத பத்தி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து அந்த அம்மா பார்த்தாரு 
சி சிஸ்டர் உங்கள் பிரச்சனை வந்து சரீர பிரச்சனை இல்லை சிஸ்டர் உங்கள் உங்கள் பிரச்சனை சரீர பிரச்சனை இல்லை சரி சரீர பிரச்சனை இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போயிட்டீங்க இந்த டெஸ்ட் எடுங்க சரி எடுத்தாச்சு டெஸ்ட் நார்மலாக தாங்க இருக்குது சரி அந்த ஸ்கேன் எடுங்க எடுத்தாச்சு நார்மலாக தாங்க இருக்குது சிடி ஸ்கேன் எடுங்க சரி சிடி ஸ்கேன் எடுத்தாச்சு அதுவும் நார்மலாக இருக்குது அந்த எக்ஸ்ரே எடுங்க எக்ஸ்ரே எடுத்தாச்சு எல்லா ரிசல்ட்டுமே நார்மல் ஆனால் எனக்கு வயிறு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குது பிரதர் என்னங்க அது டாக்டரால் என்னென்ன டெஸ்ட்டெலாம் எடுக்க முடியுமோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க என் உடம்புல அவங்க என்ன சொல்லாங்க எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் ஆனால் ஏன் இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு எங்களுக்கே தெரிலங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர்ஸ் அப்போது சி வென் யூ ஹேவ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு என்ன டயக்னைஸ் பண்ணாலும் என்ன எக்ஸ்ரே எடுத்தாலும் சிடி ஸ்கேன் எடுத்தாலும் அந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு எல்லா டெஸ்ட்டு பண்ணாலும் எல்லாத்துலேயும் நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன் சொன்னால் யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கல் சரி நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க ஸ்கேன் பண்ணும்போது என்னவோ இருக்குதுங்க எங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுங்க அப்படின்னா ஓகே யுவர் ப்ராப்ளம் மேபி நார்மல் அது சாதாரணமாக சரீரத்தில் வர நார்மல் கிடையாது சரீரத்தில் வர பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்கேனிங்கில் தெரில சிட்டி ஸ்கேனில் தெரில என்னென்ன ஸ்கேன் பண்ணுங்க எல்லாம் எதுவுமே தெரிலனா யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஃபிசிக்கல் யுவர் ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்போ நீங்க அது என்ன தான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் காரியங்களை செஞ்சாலும் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போறது கிடையாது யூ ஹாவ் டு டீல் இட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் வே ஆவிக்குரிய ரீதியில் தான் உங்க ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும் அது எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் அதை நீங்க தேடி ஆவிக்குரிய ரீதியில நீங்க ஆவிக்குரிய யுத்தம் செஞ்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் ஏசு கிறிஸ்து பதினெட்டு வருஷமா குடிஞ்சே இருந்த அந்த அம்மா வந்து ஒரே நிமிஷத்துல சரியாகிட்டாருங்க ஒரே நிமிஷத்துல அட் ஒன்ஸ் அவர் சொன்ன உடனே அந்த அம்மா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி திஸ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் தொடர்ந்து பேசுவோம் நீங்க தொடர்ந்து இந்த செய்திகள் நீங்க கவனிங்க இன்னொரு காரியத்தை சொல்லணும் வந்து பைபிள் போஷனோட கூட வந்தேன் டைம் ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு அதனால தொடர்ந்து நம்ம இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பேசுவோம் நிச்சயமாக ஜபத்தோடு கூட இதை கேளுங்க கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக நிச்சயமாக கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் நீங்க தான் வந்து நம்பாமல் இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் மாற்ற முடியாது பிரதர் அதெல்லாம் அப்படிதான் நான் சாகிற வரைக்கும் இப்படிதான் இருந்து சாகணும் நோ 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 யூ கேன் சேஞ்ச் இட் வில் சேஞ்ச் யூ ஹாவ் டு டேக் அ ஸ்டெப் எடுப்போம் ஸ்டெப் எடுப்போம் போராடுவோம் யுத்தம் செய்வோம் யுத்தத்திலே வெற்றியை கர்த்தர் நிச்சயமாக கொடுப்பார் ஆமேன்